Hi all, welcome back. This is Fossil History 5 Power Quality Module 1, the 3rd lecture series. This is the first module, Type of Power Quality Disturbances. In the 3rd lecture series, we have 3 of them. The other 4 of them. The voltage imbalance, voltage imbalance, waveform distortion, voltage fluctuation, power frequency variation. This is what we have done. We have done this in the 3rd lecture series. Major itu lah power quality issues baru ni. Alah itu tak, mungkin orang transmisi yang baru ni ada jadi. Apa ni? Nampak ke voltage imbalance ni dalam ni. No kap. Okay. So voltage imbalance. Ini voltage imbalance sama voltage imbalance orang random saja. Mana yang nampak separated kanan cuma lo. Okay. Voltage imbalance is also called as voltage imbalance. Ada ada macam ni. Okay. It is sometimes defined as. Entah mana tu. Nampol ceri kita pernah dengar ceri. It is standard yang pernah betul. Maximum. It is sometimes defined as the maximum deviation from the average of three phase of voltages or current. Maximum deviation from average voltage divided by average voltage or am. Alingan tu orang. Maximum deviation from average current divided by average current tu orang. Okay. Apa, adanya, nama le, adun itu percentage yang ekspresi yang ada, voltage imbalance, alangkah unbalance orang itu. Okay, the primary source of voltage imbalances of less than two percent is single phase load on a three phase circuit. Adanya, main itu primary source of unbalance orang ini, adanya two percent dia berlalu. Adanya orang ini three phase circuit itu adalah single load karena orang dah. 2% voltage unbalance can also be the result of blown fuses in one phase of a 3 phase capacitor bank one 3 phase capacitor bank in one phase if the fuse is burned out then it will be up to the end if you have voltage unbalance if you have 3 phase circuit then it will be up to the end then it will be up to the end severe voltage unbalance if you have 2% then it will be Single phase load karena orang orang itu three phase lunda baru. Severe unbalance ada greater than five percent ini can result from single phasing condition. Apa severe itu unbalance greater than five percent ini jauh kanda baru orang orang ni. Kita lama kanda baru single phasing condition. Sebab apa? Ini kita lama pernah voltage imbalance ada bila unbalance mana? Ia voltage imbalance yang mana? It is the deviation of kita lama dah terpapar dengan sahaja. Voltage imbalance can be calculated by the formula. Kita lama dah terpapar dengan ada dengan. Okay, where the average voltage is the sum of voltages of each phase is divided by 3. This is the case of the causes. Capacitor banks are not operating properly. Capacitor banks are not operating properly. This is the voltage imbalance. Single phasing of equipment. Connecting more single phase loads in one phase than other. That is another. We have learned from the first year. We have learned from the first year. We have learned from the first year. Three phase circuit itu, nama le loads itu orang kau balanced condition lah, ikan. Ini tu poyo phase itu, orang kau, baki dua phase itu, nama le throughout itu, nama le distribution kau dekat orang kau, awal dan dah um. Ini parah, na voltage imbalance tu, na. Ini ni effect tu, na dah greater than two percentage will cause motors and transformer to overheat. Ini voltage imbalance. Rantu persen nak cutting kurang dalam anu tu nengil. Padahal, kita naik tak kandu aja equation macam ni. Rantu persen nak cutting kurang dalam anu nengil. Motor sum transformer tu kan diem overheat diem. Solution: Installing monitors to measure the voltage imbalance and eliminate the cause of the imbalance. Apa, nama lan dia? Nama lan monitors measure ya, mana itu? Karena itu voltage imbalance itu dalam lan. Ini dia. Ada eliminate dia am lan. Karena ni lan dah macam ni. Ado juga kan. Ini adalah voltage imbalance trend of a residential field under the kanji dia. Okay. Ado Monday itu tu. Ada itu weekend dia nabi kanji itu lalu. Okay. Ini. Atuh tu nama kita beri nanti orang ini jale. Waveform distortion. Waveform yang mana distort itu nolak. Waveform distortion is defined as. Entah apa waveform distortion ni jale. Simple aja orang ni jale. Orang waveform ni, nama kita desired sine wave kita ni dalam distort itu. Ini pada kahwin ni dalam. What to dah nama kita. Nama kita virtual UPS itu nama kita pure sine wave itu. Tidak ada. Aduh, check kia. Okay. Waveform distortion is defined as a steady state deviation from an ideal sine wave of power frequency. Principally characterized by the spectral content of the deviation. There are five primary types of waveform dis deviation distortion. One is DC offset, second one is harmonics, third one is interharmonics, fourth one notching, and fifth one noise. Now we detail it. DC offset. The presence of DC voltage or current in a AC power system is termed as DC offset. DC offset is the DC voltage in the current in the presence of power system. We can term it as DC offset. Okay. 
സിമ്പിളായിട്ട് സൈൻ വേവിൽ ഒരു ഡി സി ഡി സി വോൾട്ടേജോ കറണ്ടോ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് പറയാം ഡി സി ഓപ്സിറ്റ് ദിസ് ക്യാൻ ഒക്കെ റൈസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ജോമെട്രിക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഓർ അസിമെട്രി ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് പവർ കൺവേഴ്സ് അപ്പോൾ ഞാൻ നല്ല ഇൻവേർട്ടർ ഒക്കെ വെച്ച് കാരണം കൊണ്ടുള്ള ജോമെട്രിക് ഡിസ്റ്റർബൻസോ അല്ലെങ്കിൽ അസിമെട്രി ഒക്കെ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് ഇൻ എ സി നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് ഇൻ എ സി നെറ്റ്വർക്ക്സ് ക്യാൻ ഹാവ് എ ഡിറ്റർമിൻ്റൽ എഫക്റ്റ് ബൈ ബയാസിങ് ട്രാൻസ്ഫോമർ കോഴ്സ് സോ ദേ സാച്ചുറേറ്റ് ഇൻ നോർമൽ ഓപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഇത് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ കോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ബയാസ് ചെയ്തിട്ട് സാച്ചുറേറ്റ് ചെയ്യും നോർമൽ ഓപ്പറേഷൻ തന്നെ ദിസ് കോഴ്സസ് അഡീഷണൽ ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ലോസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ലൈഫ് അത് കാരണം കൊണ്ട് എന്തുണ്ടാവും ട്രാൻസ്ഫോമർ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ലൈഫ് ഇതായിപ്പോകും ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് മേ ആൾസോ കോസ് ദ ഇലക്ട്രോളൈറ്റിക് എറോഷൻ ഓഫ് ഗ്രൗണ്ടിങ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആൻഡ് അതർ കണ്ടക്ടേഴ്സ് അതായത് ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് കാരണം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോളൈറ്റിക് എറോഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ലേ അപ്പോൾ അത് ബാക്കിയുള്ള കണക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോളൈറ്റിക് എറോഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യും സംഭവിക്കും ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ഹാർമോണിക്സ് ഹാർമോണിക്സ് ആർ സൈനസോയിഡലി വോൾട്ടേഴ്സ് ഓർ കറണ്ട് ഹാവിങ് ഫ്രീക്വൻസി ദാറ്റ് ആർ ഇൻഡിജർ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ദ ഫ്രീക്വൻസി അറ്റ് വിച്ച് സപ്ലൈ സിസ്റ്റം ഈസ് ഡിസൈൻഡ് ടു ഓപ്പറേറ്റ് ടെൻ ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫ്രീക്വൻസി യൂഷ്വലി ഫിഫ്റ്റി ഓർ ഹെഡ്സ് ഓക്കെ ഹാർമോണിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സിനിസോയിഡൽ വോൾട്ടേജസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്ന സിനിസോയിഡൽ വോൾട്ടേജിൽ ഇങ്ങനെ വേരിയേഷൻ വരുന്നതാണ് അതിനകത്ത് ഇൻഡിജർ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇത് വരുന്നത് പി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഈവൻ ഹാർമോണിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ പീരിയോഡിക്കലി ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് വേ ഫോംസ് ക്യാൻ ബി ഡീകമ്പോസ് ഇൻ ടു എ സം ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് ഹാർമോണിക്സ് അപ്പോൾ പീരിയോഡിക്കലി ആയിട്ട് ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് വേ ഫോം നമ്മൾ സം ഓഫ് എന്താ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫ്രീക്വൻസി ഹാർമോണിക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഹാർമോണിക് ഡിസ്റ്റോർഷൻ ഒറിജിനേറ്റ്സ് ഇൻ ദ നോൺ ലീനിയർ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഡിവൈസസ് ആൻഡ് ലോഡ്സ് ഓൺ ദ പവർ സിസ്റ്റം ഹാർമോൺസ് എങ്ങനെയാണ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോൺ ലീനിയർ അതായത് ഡിവൈസസിൻ്റെയും ലോഡ്സിൻ്റെ പവർ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഡിവൈസിൻ്റെയും ലോഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ നോൺ ലീനിയർ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുക ഹാർമോണിക് ഡിസ്റ്റോഷൻ ലെവൽസ് ആർ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ ദ കംപ്ലീറ്റ് ഹാർമോണിക് സ്പെക്ട്രം ആൻഡ് വിത്ത് മാനിറ്റ്യൂഡ്സ് ആൻഡ് ഫേസ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹാർമോണിക് കമ്പൺ ആൾസോ വി ക്യാൻ സൈ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ആൾസോ കോമൺ ടു യൂസ് എ സിംഗിൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ദ ടോട്ടൽ ഹാർമോണിക് ഡിസ്റ്റോഷൻ ടി എച്ച് ഡി ആസ് എ മെഷർ ഓഫ് ദ എഫക്റ്റീവ് വാല്യൂ ഓഫ് ഹാർമോണിക് ഡിസ്റ്റോഷൻ അപ്പോൾ ഈ ടി എച്ച് ഡി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഹാർമോണിക് ഡിസ്റ്റോഷൻ്റെ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടി എച്ച് ഡി എന്താണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ഐ ട്രിപ്പിൾ ഇ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈവ് വൺ നയൻ വൺ നയൻ നയൻ ടു പ്രൊവൈഡ്സ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോർ ഹാർമോണിക് കറണ്ട് ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് ഡിസ്റ്റോഷൻ ലെവൽസ് ഓൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ സർക്യൂട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ ട്രിപ്ലിയുടെ അപ്പോൾ ആ ഐ ട്രിപ്ലി സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെർട്ട് എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഹാർമോണിക് കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലെവൽ ഇത്ര വരെ ആവാം ട്രാൻസ്മിഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സർക്യൂട്ടിൽ നിന്നുള്ള ടോട്ടൽ ഹാർമോണിക് ഡിസ്റ്റോഷൻ ഇസ് ജസ്റ്റ് എ മെഷർ ഓഫ് ദ എഫക്റ്റീവ് വാല്യൂ ഓഫ് ഹാർമോണിക് ഡിസ്റ്റോഷൻ ഈ ടി എച്ച് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എഫക്റ്റീവ് വാല്യൂ ഓഫ് ഹാർമോണിക് ഡിസ്റ്റോഷൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു മെഷറാണ് ഓക്കെ ടി എച്ച് ഡി ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ക്യാരക്ടറൈസ് ബോത്ത് കറണ്ട് ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് വേവ്സ് ടി എച്ച് ഡി നമ്മൾ കറണ്ടിനും വോൾട്ടേജ് വേവ്സിനും ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യും ഹൗ ഓവർ ടി എച്ച് ഡി റെഫേഴ്സ് ഡിസ്റ്റോഷൻ ഇൻ വോൾട്ടേജ് വേവ് പക്ഷേ രണ്ടിനും നമുക്ക് ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നോർമലി ടി എച്ച് ഡി റെഫേഴ്സ് ചെയ്തതിനാണ് വോൾട്ടേജ് വേവ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ടി എച്ച് ഡി ഡിസ്റ്റോഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഐ ട്രിപ്ലി വൺ നയൻ ഫൈവ് വൺ നയൻ സെസ് ലിമിറ്റ് ഓൺ ടോട്ടൽ ഹാർമോണിക് ഡിസ്റ്റോഷൻ ഫോർ ദ യൂട്ടിലിറ്റി സൈഡ് ഓഫ് ദ മീറ്റർ
ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക ടോട്ടൽ ഹാർമോണിക്കൽ ഡിസ്ട്രൂഷൻ ഈസ് എ വേ ടു ഇവാലുവേറ്റ് ടി എച്ച് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മെഷർമെൻ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതൊരു എന്താണ് വോൾട്ടേജ് ഡിസ്ട്രൂഷൻ എത്ര ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഇൻ ഇൻജെക്റ്റിംഗ് ഹാർമോണിക് കറൻസ് അതായത് യൂട്ടിലിറ്റി സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് ഹാർമോണിക് കറൻസ് കൊടുത്തിട്ട് എത്ര ഡിസ്ട്രോഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടി എച്ച് ഡി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത് ടോട്ടൽ ഡിമാൻഡ് ഡിസ്ട്രോഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സപ്ലൈ യൂട്ടിലിറ്റി സൈഡിലാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഡിമാൻഡ് ഡിസ്ട്രോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണോ എൻഡ് യൂസർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഐ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് നയൻ സെറ്റ്സ് ലിമിറ്റ്സ് ടോട്ടൽ ഡിമാൻഡ് ഡിസ്ട്രോഷൻ ടി ഡി ഡി ഫോർ ദ എൻഡ് യൂസർ സൈഡ് ഓഫ് ദ മീറ്റർ അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞാൽ ആർമോസ് ഓഫ് ദ ഹാർമോണിക് കറണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ആർമോസ് വാല്യൂ ഓഫ് എം ഡി ഓഫ് ലോഡ് കറണ്ട് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്പ്രസ് ആസ് എ പേഴ്സൺ ഓഫ് റേറ്റഡ് ലോഡ് കറണ്ട് റേറ്റഡ് ലോഡ് കറണ്ടിലാണ് അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക ടി ഡി ഡി ഡീൽസ് വിത്ത് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദ കറണ്ട് ഡിസ്ട്രോഷൻസ് കോസ്ഡ് ബൈ ഹാർമോണിക് കറൻസ് ഇൻ ദ എൻഡ് യൂസർ ഫെസിലിറ്റീസ് അപ്പോൾ ടി ഡി ഡി എവിടെയാണ് കറണ്ട് ഡിസ്ട്രോഷൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും എങ്ങനെ കറണ്ട് ഡിസ്ട്രോഷൻ കോസ്ഡ് ബൈ ഹാർമോണിക് കറൻസ് എവിടെ നേരത്തെ യൂട്ടിലിറ്റി സൈഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ടി ഡി ഡി എവിടെയാണ് വരിക എൻഡ് യൂസർ ഫെസിലിറ്റീസിലാണ് നൗ തേർഡ് വൺ ഇൻറ്റർ ഹാർമോണിക്സ് ഓക്കെ ആ വോൾട്ടേജ് വേവ് ഫോം ഡിസ്ട്രോഷൻ്റെ തേർഡ് വൺ ആണ് ഈ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ വോൾട്ടേജസ് ഫോർ കറൻസ് ഹാവിങ് ഫ്രീക്വൻസി ഞാൻ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ വോൾട്ടേജസ് ഫോർ കറൻറ്റ് ഹാവിങ് ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻസ് ദാറ്റ് ആർ നോട്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ദി ഫ്രീക്വൻസി അറ്റ് വിച്ച് ദ സപ്ലൈ സിസ്റ്റം ഈസ് ഡിസൈൻഡ് ടു ഓപ്പറേറ്റ് അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽ മൾട്ടിപ്പിൾസ് അല്ലാതെ ഉള്ളതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഇൻറ്റർ ഹാർമോണിക്സ് പറയുക എക്സാമ്പിൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ മൾട്ടിപ്പിൾസ് വന്നാൽ ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സ് സിക്സ്റ്റി ഹേർട്സ് അങ്ങനെ പറയും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഇൻറ്റർ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് നമ്മൾ പറയുക ഇൻറ്റർ ഹാർമോണിക്സ് ദ കെൻ അപ്പിയർ ആസ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഓർ എസ് എ വൈഡ് ബാൻഡ് സ്പെക്ട്രം ഇൻറ്റർ ഹാർമോണിക്സ് ക്യാൻ ബി ഫൗണ്ട് ഇൻ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഓഫ് ഓൾ വോൾട്ടേജ് എല്ലാ വോൾട്ടേജ് ക്ലാസ്സിലും ഉണ്ടാവും ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൈഡ് ബാൻഡ് സെക്രട്ടറി ഉണ്ടാവും ദ മെയിൻ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഇൻറ്റർ ഹാർമോണിക് എന്താണ് ഇൻറ്റർ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ഫോം ദ മെയിൻ സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രീക്വൻസി കൺവേറ്റേഴ്സ് സൈക്ലോ കൺവേറ്റേഴ്സ് ഇൻഡക്ഷൻ ഫർണേഴ്സസ് ആർക്കിൻ ഡിവൈസസ് ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ സോഴ്സസ് ഓക്കെ പവർ ലൈൻ കാരിയർ സിഗ്നൽസ് ക്യാൻ ആൾസോ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് ഇൻറ്റർ ഹാർമോണിക്സ് നമ്മളുടെ പവർ ലൈൻ കാരിയർ സിഗ്നൽസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻറ്റർ ഹാർമോണിക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ഹാർമോണിക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നോച്ചിങ് നോച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കി സൈൻ വേവിൽ കണ്ടോ ഈ സൈൻ വേവ് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവണേനും ശരിക്കും നോച്ചിങ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ത്രീ ഫേസ് കൺവേർട്ടർ കാരണം കൊണ്ട് നോച്ച് ഇതാണ് ഈ പറഞ്ഞത് നോച്ചിങ് ഈസ് എ പീരിയോഡിക് വോൾട്ടേജ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒരു പീരിയോഡിക് വോൾട്ടേജ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ് കോസ്റ്റ് ബൈ ദ നോർമൽ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് പവർ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് വെൻ കറണ്ട് ഈസ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റഡ് ഫ്രം വൺ ഫേസ് ടു അനദർ ഒരു ഫേസിൽ നിന്ന് അനദറിലോട്ട് അതായത് നമ്മൾ പവർ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് നമ്മൾ എ സിനെ ഡി സി ആക്കാൻ ഉപയോഗിക്കും അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ പല ഫങ്ഷൻസും പവർ കൺവേർട്ടറിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് കണ്ടോ ഇതേപോലെ ഉള്ള തന്നെയാണ് പറയാം അപ്പോൾ ഈ ഫിഗറൊക്കെ നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ ഇങ്ങനെ വരച്ച് വെക്കും ഓക്കെ സൈൻ നോച്ചിങ് ഒക്കേഴ്സ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ത്രൂ ദ ഹാർമോണിക് സ്പെക്ട്രം ഓഫ് ദ അഫക്റ്റഡ് ഗോൾ വോൾട്ടേജ് ഹൗ ആർ ഇറ്റ് ഈസ് ജനറലി ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ സ്പെഷ്യൽ കേസ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇത് സ്പെഷ്യൽ കേസ് ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാറ് ദ ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് നോച്ചിങ് ക്യാൻ ബി ക്വൈറ്റ് ഹൈ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഇതാണ് ക്വൈറ്റ് ഹൈ ആണ് മേ നോട്ട് ബി റെഡിലി ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് വിത്ത് മെഷർമെൻറ്റ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് നോർമലി യൂസ് ഫോർ 
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇംപ്രോപ്പർ ഗ്രൗണ്ടിങ് അത് എന്താണ് നോയ്സ് നമ്മൾ ഇംപ്രോപ്പറായിട്ട് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരുന്നത് പ്രോപ്പറായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു പോകില്ല പവർ സിസ്റ്റം ഒന്നും പോകില്ല ബേസിക്കലി നോയ്സ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എനി അൺവാൻഡ് ഡിസ്റ്റോഷൻ ഓഫ് ദ പവർ സിഗ്നൽ ദാറ്റ് കൻ കൻ നോട്ട് ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് ഹാർമോണിക് ഡിസ്റ്റോഷൻ ഓർ ട്രാൻഷൻ ബേസിക്കലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അൺവാൻഡ് ഡിസ്റ്റോഷൻ ഉണ്ടാവും അത് പക്ഷേ എന്താ ആകാൻ പറ്റില്ല ഹാർമോണിക് ഡിസ്റ്റോഷൻ ഓർ ട്രാൻഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ കാര്യം അതായത് നമ്മൾ ഹാർമോണിക്സ് അതേപോലെ ഹാർമോണിക് ഡിസ്റ്റോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ജൻഡ് ഇതൊന്നായിട്ട് ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സാധനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അൺവാൻഡ് സിഗ്നൽ തന്നെയാണ് നോയ്സ് എന്ന് പറയാം നോയ്സ് ഡിസ്റ്റർബ്സ് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് സച്ചേസ് മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമൽ കൺട്രോളേഴ്സ് ഇതിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യും ദ പ്രോബ്ലം ക്യാൻ ബി മിറ്റിഗേറ്റഡ് ബൈ യൂസിങ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് ഒഴിവോട് ചെയ്യാം ഫിൽറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം ഐസൊലേഷൻ ട്രാൻസ്ഫോമർ യൂസ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ലൈൻ കണ്ടീഷനേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോയ്സ് മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വോൾട്ടേജ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ബാർ ഫ്ലിക്കർ സെവൻത് വൺ റാപ്പിഡ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വോൾട്ടേജ് വിത്തിൻ ദ അലോബൾ ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് മാനിറ്റ്യൂഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഓഫ് നോമിന് വാല്യൂ ഈ വോൾട്ടേജ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലിക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും റാപ്പിഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച് ആണ് വോൾട്ടേജിൽ അത് അലോബൾ ലിമിറ്റ്സ് ആണ് വോൾട്ടേജ് മാനിറ്റ്യൂഡ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഓഫ് ദ നോമിനൽ വാല്യൂവിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഓർ ഫ്ലിക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ കോസസ് ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് എലക്ട്രിക് ആർ ഫർണേഴ്സസ് വെൽഡേഴ്സ് ഒക്കെ എന്താണ് ഈ റാപ്പിഡ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ലോഡ് കറണ്ട് ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ഈ പോകുന്ന ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇഫക്ട്സ് ഇഫക്ട്സ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോസസ് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം ഇങ്ങനെ ഉള്ളത് ഫ്ലിക്കർ അത്ര ഉണ്ട് അറിയില്ല കേട്ടോ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ സെക്കൻഡ്സിലാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ കോസസ് ഇൻ എന്തൊക്കെയാണ് എഫക്ട്സ് ഇൻ കാൻറ്റിസൻ ആൻഡ് ഫ്ലൂറസൻ ലൈൻസ് ലൈറ്റ്സ് ടു ബ്ലിങ്ക് റാപ്പിഡ്ലി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ നമ്മൾ ഈ ട്യൂബൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു കാരണമാണ് ഒക്കെ സാറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് ഹേർട്സ് ആൻഡ് ഇസ് വിസിബിൾ ടു ദ ഹ്യൂമൺ ഐ നമുക്ക് ഹ്യൂമൺ ഐ ഇതൊക്കെ ഇത് കാണാൻ പറ്റും അത് സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് ഹേർട്സ് ആണ് ഹെഡ് ഡേക്സ് ആൻഡ് ബിക്കം സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ഇറിറ്റേറ്റ് ഈ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് തലവേദന വരും സ്ട്രെസ് വരും ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും കോസ് സെൻസിറ്റീവ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ് ടു മാൽ ഫംഗ്ഷൻ സെൻസിറ്റീവ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ വോൾട്ടേജ് ഫ്ലിക്കർ കാരണം മാൽ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യും സൊല്യൂഷൻ ടു വോൾട്ടേജ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ആർ ബൈ യൂസിങ് എസ് വി എസ് എസ് വി സിസ് അതായത് സ്റ്റാറ്റിക് വെയർ കൺട്രോളേഴ്സ് ദാറ്റ് കൺട്രോൾ ദ വോൾട്ടേജ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഫ്രീക്വൻസി ബൈ കൺട്രോളിംഗ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് റിയാക്റ്റീവ് പവർ ബീങ് സപ്ലൈ ടു ദ ആർ കോർണേഴ്സ് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വോൾട്ടേജ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് പവർ ഫ്രീക്വൻസി വേരിയേഷൻ എയ്റ്റ് വൺ പവർ ഫ്രീക്വൻസി വേരിയേഷൻസ് ആർ ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ഡിവിയേഷൻ ഓഫ് ദ പവർ സിസ്റ്റം ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫ്രീക്വൻസി ഫ്രം ഇറ്റ് സബ് സ്പെസിഫൈഡ് നോ നോമിനൽ വാല്യൂ പവർ ഫ്രീക്വൻസി വേരിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പവർ സിസ്റ്റം ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നിന്ന് ഉള്ള വേരിയേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറയുക പവർ ഫ്രീക്വൻസി വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയാം അത് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ഹെർട്സ് എന്നൊക്കെ വേരി ചെയ്യുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഹെർട്സ് നമ്മുടെ അവിടെ സിക്സ്റ്റി ഹെർട്സ് ഏത് കണ്ടിട്ട സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണെന്നുള്ളത് നോക്കണം ഏതിൻ്റെയാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അതെല്ലാം ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിയാവുള്ളൂ ദ പവർ സിസ്റ്റം ഫ്രീക്വൻസി ഇസ് ഡയറക്ട്ലി റിലേറ്റഡ് ടു ദ റൊട്ടേഷണൽ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ജനറേറ്റീവ് സപ്ലൈ ഇൻ ദ സിസ്റ്റം പവർ പവർ സിസ്റ്റം ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ ജനറേറ്ററിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റൊട്ടേഷണൽ സ്പീഡിനെ കാരണം എന്താണ് ഫ്രീ ഫ്രീക്വൻസി പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അല്ലേ ദർ